《使徒行传》第一章，应许得圣灵的能力。提亚非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行、所教训的，直到他直着圣灵吩咐所拣选的使徒。以后被接上升的日子为止，他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说上帝国的事。耶稣和他们聚集的时候，祝福他们说。不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。主被接上升，他们聚集的时候，问耶稣说：主啊！你复兴以色列国就在这时候吗？耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚。直到地极，作我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣。站在旁边，说：加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？门徒在楼房祈祷，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远。若有安息日可走的路程，当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马、巴多罗买、马太。阿勒腓的儿子雅各，粉锐党的西门和雅各的儿子犹大，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的行切祷告。犹大的结局，那时有许多人聚会。约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，说：弟兄们，圣灵藉大卫的口，在圣经上预言，领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的责任上得了一份。这人用他作恶的公价买了一块田，以后身子腐倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫阿格大马，就是血田的意思。因为诗篇上写着说：愿他的住处变为荒场，无人在内居住
，又说：愿别人得他的积分，拣选马提亚。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们。被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴，又称呼犹是都的约瑟和马提亚。众人就祷告说。主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位份。这位份由大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。